ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தி ஹிந்து நியூஸ் அனலைசிஸ் ஆகஸ்ட் இருபத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்றைய தினம்தான் அலாவுதீன் கில்ஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூணாம் ஆண்டு சித்தரகுரை வீழ்த்தி சித்தரகுரை கைப்பற்றின அந்த தினம் இன்றைக்கி தான் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் சிஃப்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் சிபிஐ கேசஸ் இன் மணிப்பூர் டு அஸ்ஸாம் இது வந்து மணிப்பூர் வயலன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மணிப்பூர் வயலன்ஸ் ரிலேட்டடாக அந்த என்கொயரிஸில் நடந்துகிட்ருக்கு நிறையா கேசஸ்லாம் போட்டுட்டுருக்காங்க அண்ட் அது பற்றின ஒரு நியூஸ் தான் இந்த ஃபஸ்ட் நியூஸ் And at the Z wants both countries to handle border issues properly. India, China, and the border issues are talking about the border issues. This is the two issues. And Pragyan travels 8 meters on moon. We are not going to go to the Chandra. We are going to go to the Chandra. We are going to go to the Chandra. We are going to go to the Rover. We are going to go to the Chandra. We are going to go to the Chandra. And in Tamil Nadu, we are going to launch the CMR. We are going to go to the Chandra. We are going to go to the Chandra. First news. Z wants both countries to handle border issues properly. ஸோ பிரிக்ஸ் சம்மிட் நடந்ததில் பதினஞ்சாவது பிரிக்ஸ் சம்மிட் ஜோகனா ப ஜோகனாஸ் பர்க் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் உள்ள ஜோகனாஸ் பர்க்கில் நடந்துச்சு இதில் சைட் லைனில் ரெண்டு பேரும் அதாவது இந்தியாவினுடைய பிரைம் மினிஸ்டரும் சீனாவுடைய பிரசிடண்ட்டும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நேற்று நியூஸ் பேப்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதை பற்றி சீனாவுடைய பிரசிடண்ட் என்ன பேசினார்னு சொல்லி அவங்களோட ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி நேற்று ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மிஸ்டர் ஜி ஜிங்பிங் அதாவது சைனாவோட பிரசிடண்ட் இருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ரெண்டு நாட்டுகளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் மனசில் வச்சு இந்த எல்லா பிரச்சனையை முறையாக கையாளணும் அப்படின்னு பிரைம் மினிஸ்டர் நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிக்கிட்ட அவங்க பேசினதா இந்த சீனாவோட ஃபாரின் ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி பேசையில் இந்தியா சீனா கூட ஒரு இன்ஃபார்மல் கான்வர்சேஷனை தான் விரும்பியிருந்தாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு சீனா வந்து விரும்புகிற மாதிரியான ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு பைலேட்ரல் மீட்டிங் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா நிராகரிச்சிருக்காங்க இதோடைய கண்டினியூட்டி பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மொதல் ரெண்டு பேராகிராஃபில் நம்ம நேற்று பார்த்துன நியூஸோட ஒரு ப்ரீஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்ட போது இந்த பார்டர் இஷ்யூஸில் இந்த ட்ரூப்ஸ் எல்லாத்தையும் திருப்பி நம்ம பின் வளைக்கணும் அங்கே பின்ன சார் பின் அழைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே உள்ள பிரச்சனைகளை மறுபடியும் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நேற்று ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க ஏற்கனவே ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் அதாவது இந்தோனேஷியாவில் உள்ள பாலியில் நடந்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்டில் ரெண்டு பேரும் இந்த எல்ஐசியோட இடத்த அந்த அந்த அமை அந்த இடங்களில் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் அந்த நிலைப்பாட்டையும் சரிப்படணும் சீர்படுத்தணும் நிலையாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கிறதா வந்து ஏற்கனவே பேசியிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு பேசும்போது பிரசிடண்ட் ஜி சிங் சிம்கிட்ட பேசும்போது நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்ஐசியோட வெஸ்டர்ன் செக்டாரில் இங்கே இந்தியாவுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இருவருமே சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்கிட்ட பேசி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறதையும் ஏற்கனவே பேசியிருந்தாங்க இது சமீப காலமாக இந்த ரெண்டு மிலிட்ரி ரெண்டு நாட்டோட மிலிட்ரி கமாண்டர்ஸும் டெம்சாக் மற்றும் டெப்சாங் ப பள்ளத்தாக்குகளில் அந்த பகுதிகளில் இந்த ரெண்டு பகுதிகள் தான் லடாக்கில் பிரச்சனையாக வந்த பகுதி கால்வான் வேலி இந்த மூணு இந்த ரெண்டு பகுதி இந்த மூணு பகுதியுமே எப்போவுமே பிரச்சனைக்குள்ள பகுதி இந்த ரெண்டு பகுதியில் இயல்பு நிலையை திரும்புறதுக்கு ஆன முயற்சிகளை இந்த ரெண்டு நாட்டுடைய மிலிட்ரி கமாண்டர்ஸும் மேற்கொண்டுட்டு வராங்க ஸோ இதை பற்றி சீனாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு தலைவர்களும் எதேச்சியாக பேசிக்கிட்டாங்க ரொம்ப பிளான் பண்ணி ரொம்ப மீட்டிங்லாம் நடக்கல சு சும்மா கேஷுவலாக பேசிக்கிட்டாங்க அண்ட் கொஞ்சம் டெப்த்தாக இந்தியா சீனா ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி கரண்ட் சீனா ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றியும் அண்ட் நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காமனாக இருக்கிற சில விஷயங்களை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க அண்ட் இது இந்த மீட்டிங் வந்து மோடி அவர்களுடைய ரிக்வஸ்டின்படி நடந்ததாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க சீனாவோட பிரசிடண்ட் ஜி ஜிங்பிங் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்தியா சீனா ரிலேஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் ரெண்டு நாட்டோட மக்களுக்கும் உள்ள பொதுவான சே விஷயங்கள் எல்லாமே பொதுவான ஒத்துமையான இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே வந்து பயனளிக்கும் அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரீஜியன்லேயும் உலகத்தில் அமைதி மற்றும் நிலைத்தன்மையை மேம்பாட்டையும் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு அழுத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீனாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திலிருந்து பேசக்கூடிய ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பவுண்ட்ரி கொஸ்டின்ங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலான ப்ராப்ளம் இதுதான் ஒட்டுமொத்த இந்தியா சீனா ரிலேஷனுக்குள்ளே பிரச்சனையும் கிடையாது இந்தியா சீனா ரிலேஷனும் இது இது ஒன்று மட்டும் ஆகாது ஸோ அந்த பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட்டுக்கு இந்த இந்தியா சீனா ரிலேஷன்ஸில் எங்கே அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதை எப்படி நியாயமாக சரியாக முடி பிரச்சனை இல்லாமல் முடிக்கணும் அப்படின்னும் எங்களுக்கு தெரியும்
ரேம் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னா அந்த நம்ம சேட்டலைட்டில் அந்த லேண்டர் இருக்குது லேண்டர்லேருந்து மூணோட சர்ஃபேஸை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்லோப் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்லோப்பில் தான் என்ன ஆகும்னா இந்த ரோவர் வந்து இறங்கும் இதான் வந்து ரேம்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரேம்ப் ரெண்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டு செக்மெண்ட் ரேம் ஃபெசிலிட்டி மூலமாக அந்த ரோவர் நம்ம ரோட் டவுன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சோலார் பண்ண மூலமாக இதில் பவர் ஜென்ரேட் ஆக தொடங்கிடுச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய கண்டினியூட்டி பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க மறுபடியும் இதில் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்களை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க ரோவரோட பேலோட் ஸ்லிப்ஸ் அண்டு ஏபிஎக்ஸஸ் லிப்ஸ்னா அது லேசர் இன்டூ இன்டியூஸ்டு பிரேக் டவுன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் ஏபிஎக்ஸஸ்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் இது ரெண்டு பேலோட்ஸோட ரோவர் இருக்குது இது வந்து லேண்டிங் சைட்டில் உள்ள அந்த பக்க விசினிட்டினா பக்கத்திலே பக்கத்திலே வந்து லூனார் சர்ஃபேஸில் உள்ள எலமெண்டல் காம்போசிஷனை முடிவு செய்யும்போது அது சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ண போகுது லேண்டரில் மொத்தம் நாலு பேலோட் இருக்குது அதில் மூணு பேலோட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இல்சா ரொம்ப அனுச்சு அஸ்டே இந்த மூணுமே ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு குறித்திருக்காங்க அடுத்து மூணாவது நியூஸு சிஎம் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமை எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பதினேழு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது மூலமாக பயனடைவாங்க ஒன்றுலேருந்து அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய அரசாங்க மாணவர்களுக்கு நானூறு கோடி செலவில் இந்த ஸ்கீமை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ எஜுகேஷனுக்காக கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய தமிழ்நாடுடைய டெவலப்மெண்ட் தமிழ்நாடு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம யூனிட் நைனில் இதை இடம் பெறலாம் ஜென்ரலாக தமிழ்நாடு எஜுகேஷனை பற்றியும் சொல்லலாம் தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி எஜுகேஷனில் சில விஷயங்களில் எப்போவுமே முன்னோடியாக இருப்பாங்க அண்ட் அந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீமு அது வந்து இன் இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்ததுக்கு தமிழ்நாடு தான் வந்து முன்னோடி சத்துணவு திட்டமும் அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க மால் நியூட்ரிஷன் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி இப்போ காலை உணவு திட்டமும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக ஏழை மாணவர்கள் சத்துள்ள உணவு சாப்பிடணும் அண்ட் எல்லாருமே பள்ளிக்கு வரணும் இது மூலமாக என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதாவது சேர்க்கை விதத்தை அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆரம்ப காலகட்டங்கள் இதோடைய நோக்கமாக கொண்டு வரப்பட்டது இன்றைக்கி மால் நியூட்ரிஷன் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணப்படுது இது எங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணது எங்கே அப்படின்னா திருக்குவலை பஞ்சாயத்து யூனியன் மத்திய பள்ளி மிடில் ஸ்கூல் நாகப்பட்டினத்தில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே தான் முன்னாள் முதல்வர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் வந்து இங்கே படித்ததாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால் இங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்கதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆளுங்கட்சி அவங்களுடைய முதல்வர் அதனால் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய தொடர்ச்சி பேஜ் நம்பர் பத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் சில்ட்ரன் வந்து மால் நியூட்ரிஷன்லேருந்து விடுபட்டிருக்கதாகவும் இந்த ஸ்கீம் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஹங்கர் ஒழிக்கிறதுக்காகவும் மால் நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காகவும் குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் காணப்படக்கூடிய அந்த மால் நியூட்ரிஷன் குறை ஊட்டச்சத்தை சரி செய்கிறதுக்காகவும் இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் அண்டு அதை பற்றி பர்சனலாக கொஞ்சம் விஷயம் சொல்கிறாங்க உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படின்னு ஒரு கொட்ட ஒரு கொட்டேஷன் சொல்கிறாங்க இது மணிமேகலேருந்து இல்லை உள்ள ஒரு வரி அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக அரசு கொண்டு வந்த வெவ்வேறு திட்டங்களை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க பெண்களுக்கு இலவச பஸ் வசதி அதுக்கப்புறம் புதுமை பெண் திட்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் திட்டம் இந்த மாதிரி திட்டங்களில் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சீ சீஃப் மினிஸ்டர் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சோம்னா அவங்களுக்கு வரலாற்றில் எப்போவுமே இடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வேணாம் இந்த பக்கம் நம்ம போகவே வேணாம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பொலிட்டிக்கலாக போயிடுச்சு ஸோ இது வேணாம் இந்த ஸ்கீமோட ட டீட்டெயில்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து துவங்கியிருக்காங்க ஸோ மதுரையில் சிம்மக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய ஆதிமூலன் டூ பிரைமரி கார்பரேஷன் பிரைமரி ஸ்கூலில் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தொடங்கியிருக்காங்க ஸோ இனிஷியலி இது வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் டூ ஒன் ஃபைவ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸு இதோடைய அட்டண்டன்ஸ் இது மூலமாக அட்டண்டன்ஸ் ஜாஸ்தியானாலும் ஸோ இதனால் என்கரேஜ் பண்ணப்பட்ட அந்த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை நான் ஸ்டேட் முழுக்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி கிராம் செருல் பதினஞ்சு கிராம் டால் அண்டு அலாங் வித் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் குக்குடு ஃபுட் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் சாம்பார் வித் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாமே அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமுக்கில் கொடுக்குறாங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டீட்டெயில் அவ்வளோதான் இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி இங்கே பேசியிருக்காங்க ஒரு கேள்வி பதில் மாதிரி இன்ட்ரிவ் மாதிரி நடந்திருக்கு
அப்செக்ஷனுக்கான ஷைன் கூட தெரியல ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமானது ஒரு யூனிக்கான டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வரைக்கும் நாங்கள் யாருக்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணது கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நாங்கள் என்ன டெக்னாலஜியில் வச்சுருக்கோமோ அதை இந்தியாவுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படி ஷேர் பண்ணோம்னா இந்தியாவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி உண்மையிலே ஒரு கேம் சேஞ்சர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு அதுக்கடுத்து இந்தியாவுடைய ஜிஎஸ்பி ஸ்டேட்டஸ் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ட்ரேடுக்கான ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வேன் அவனோட ஃப்ரெண்டு வேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரீஸ்க்காக மட்டும் நான் ட்ரேடு பேரியர்ஸை டேரிஃப்ஸை குறைக்க முடியும் ஸோ வாட்டிஸ் டேரிஃப்ஸ் அப்படின்னா இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி சொல்கிறோம்ல ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரிகள் சொல்கிறோம்ல இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரிகளை தான் காமனாக டேரிஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வரி விதிப்புகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கட்டுப்படுத்தலாம் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அவன் இந்த ஒரு மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருவோம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்காக நம்ம பேரியர் என்ன தான் கட்டுப்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்து ஜிஎஸ்பி வச்சுருந்தாங்க ஜிஎஸ்பி கொடுத்துருந்தாங்க இந்தியாவுக்கு ஸோ அதை இடையில் நிறுத்திட்டாங்க ஸோ அதை பற்றி பேசும் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் திருப்பி இந்தியாவுக்கு ஜிஎஸ்பி கொடுக்க தான் விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோடு நாங்கள் நிறுத்த போகிறது இல்லை அந்த இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை நாங்கள் வந்து ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு இந்தியா வந்து அவங்களுடைய அந்த பேரியர்ஸ் இங்கே பேரியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரேட் ரிலேட்டடான என்னென்ன தடைகள் இருக்கும் இந்த தடைகள் எல்லாத்தையும் குறைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலேஷன்ஸை கணிக்கிற விதமாகவும் அது வந்து ரொம்ப தெளிவாகவும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் நம்ம அதை சக்சீட் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது சொல்லியிருக்காரு அடுத்து நம்ம புது லேப்டாப் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து இம்போர்ட்டுக்கு இந்தியா வந்து பேன் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ டாக்ஸஸ் விதிச்சாங்க இல்லையா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற விதமாக டாக்ஸஸ் விதிச்சாங்க இல்லையா அதுக்கு உங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது ஸோ நாங்கள் வந்து ஹாஸ்டலில் இருக்க விரும்பலை இதை நாங்கள் இப்போ தான் ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் சார்ந்த கம்பெனிஸை வந்து நாங்கள் கேட்டுட்டு தான் நாங்கள் முடிவு செய்யணும் ஹவவர் இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது ட்ரேடு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இன்னும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதை நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஆனால் அதுக்கு ஃபியூயர் பேரியர்ஸ் இருக்கணும் மறுபடியும் அவர் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேரியர்ஸை பற்றி பேசுகிறார் பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்கிறதுக்கான தடைகள் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் அதிகமாகவே விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி அமெரிக்கன் பேஸ்டு கண்ட்ரிஸ் இந்த லேப்டாப் அண்ட் அண்ட் அதர் ரிலேட்டடான டெக்னாலஜிக்கல் ரிலேட்டடான விஷயங்களில் கொஞ்சமே அதிகமான இம்பார்ட்டண்ட் உள்ள கம்பெனிஸாக இருக்காங்க வேர்ல்ட் லெவலில் கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனிஸாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்து அண்ட் அதை ஊக்கப்படுத்துகிற விதமாக தான் அந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் மேலே இம்போர்ட்ஸ் மேலே வந்து கருப்பு வச்சுருக்காங்க பட் இது உடனே நடக்கிற விஷயம் கிடையாது உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த மாதிரியான ஒரு இம்போர்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் அது நடக்கணும் இந்தியாவில் ஒரு ப்ராசஸர் செட் பண்ணுற க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் செட் பண்ணுறதுக்கே நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக தான் ஆகிடும் ரைட் இது வந்து தவார் ராணா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இஷ்யூ அது டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் அட்டாக் அதாவது யூஎஸோட அட்டாக் நடந்துச்சு இல்லை யூஎஸ் மேலே டெரரிசம் அட்டாக் நடந்துச்சு இல்லையா இவங்க அல்கொய்தா பண்ணாங்க இல்லையா அல்கொய்தாவா அல்கொய்தா பண்ணாங்க இல்லையா ஒசாமா பின் லேடன் அவங்க பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அட்டாக்கு ரிலேட்டடாக அந்த தவார் ரா தவார் ராணா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து அது ரிலேட்டடாக வந்து கைது செஞ்சப்பட்டிருக்காரு ஸோ அவரை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவர் நாங்கள் இந்தியாவோட ஸ்டேட்டஸை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுவீங்களா இவங்களுக்கு இந்தியா நாடு கடத்துனா நீங்கள் வந்து இவங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவீங்களா இந்தியாவுக்கு சொல்கிறது கண்டிஷன் பிளேஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நாங்கள் அப்படிலாம் பண்ண போகிறது இல்லை அது வந்து அவங்கவுங்களோட விருப்பம் பட் நாங்கள் வந்து அவருக்கு அவர் பண்ண தப்புக்கு அவர் கண்டிப்பாக தன்னை அறிவிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசியிருக்காங்க பெருசாக டீட்டெயிலாக இல்லை அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலில் உள்ள பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு இந்தியாவும் சீனாவும் ரீசெண்டாக பேசி முடிச்சுருக்காங்களே இந்த டெவலப்மெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மட்டும் கிடையாது எல்லா இடத்துலையுமே லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தைவான் ஸ்டேட்ஸ் தைவான் ஸ்டேட் பற்றி பேசிட்டாங்க சீனாவுக்கும் தைவானுக்கும் நிறைய பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு இதில் யூஎஸ் தலையிடுறாங்கன்னு சொல்லி சீனாவுக்கு பிடிக்கல தைவான்ங்கிறது சீனாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு குட்டி 
ஒரு நல்ல ட்ரேடு ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இடையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் போர் வர்றது ரொம்பவே கம்மி இந்தியா சீனா மாதிரி ஸோ இதை பற்றி ஃபர்தராக பேசும்போது நாங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே அமைதி நிலவணும் அப்படின்னு விரும்புகிறோம் நாங்கள் சீனா கூடவே நல்ல என்ன வளர்க்கணும் விரும்புகிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய ப்ரின்ஸிபல்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ ஜி டுவெண்ட்டியில் ஒரு காமன் ஜாயின்ட் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கறதுக்கான கன்சென்சஸ் யாருக்கும் வரல இல்லையா நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல ஏற்கனவே ஒரு ஆர்டிக்கலில் பேசியிருந்தோம் இந்த மாதிரி எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் அந்த டிக்ளரேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா நாடுகளும் ஒரு கன்சென்சஸ் கொடுக்கணும் கன்சென்சஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒருமித்த கருத்துக்கு வரணும் பட் அந்த ஒருமித்த கருத்து ஒரு சில பிரச்சனைகளில் எல்லாருக்கும் வரவே இல்லை அதாவது ஒரு சில காரணங்கள் காட்டி எல்லோரும் வந்து இந்த மாதிரியான முடிவுகளுக்கு வரமாட்டேறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது உக்ரைன் பிரச்சனை ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது ரஷ்யா சீனாவையும் தாண்டி எல்லா ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரிஸும் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் அந்த விஷயங்களால் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அண்டு வார்ஸ் ஆஃப் அக்ரஷன் அக்ரஷன் என்ன அர்த்தம் அந்த ஆக்கிரமிப்பு ரிலேட்டடான போர்கள்லாம் நம்ம எப்போவுமே கண்டனம் தெரிவித்தே ஆகணும் அண்ட் எல்லா நாடுகளுடைய எல்லையையும் சுதந்திரத்தன்மையும் பரஸ்பரம் நம்ம மதித்தே ஆகணும் அப்படின்னு அவர் பேசியிருக்காரு ரஷ்யாவை தாக்குற ஸோ கடைசியாக வந்து இந்தியா உக்ரைனோட பொசிஷனை வெளிப்படையாக வந்து அறிவிக்காமல் இருக்கிறது உங்களுக்கு டிசப்பாயின்டடாக இருக்கா அப்படின்னு பேசும்போது நாங்கள் இந்தியாவோட என்கேஜ்மெண்ட்டை பற்றி நாங்கள் வந்து ரொம்பவே அமைதி காக்கிறோம் பொறுமையாக இருக்கும் ஸோ அவங்க அது அவங்களோட விருப்பம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட என்கேஜ்மெண்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் ஸோ அவங்க ஜெலன்ஸ்கியோட மீட்டிங் ஹிரோசிமா நடந்த ஜெலன்ஸ்கி ஜெலன்ஸ்கி யாருன்னா உக்ரைனோட பிரசிடென்ட் அவரோட மீட்டிங்காக இருக்கட்டும் என்எஸ்ஏ தவால் வந்து உக்ரைனோட மீட்டிங் சவுதி அரேபியாவில் கலந்துக்கிட்டது இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அதை நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ வி ஆர் வெரி ப்ளீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்தியாவால் ஒரு பாசிட்டிவ் ரோல் ப்ளே பண்ண முடியும் அண்டு அவங்க வந்து அமைதியை விரும்புவாங்க அப்படிங்கிறத விரும்புகிறத வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் கூடிய சீக்கிரமே வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் மாதிரிங்க இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்ஸுக்கும் என்னென்ன விஷயத்துலலாம் கண்டென்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக பேசிட்டாங்க பாருங்கள் அப்போ நம்மக்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷனில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டசில்ஸ்லாம் நம்ம எழுதலாம் இந்தியா யூஎஸ்க்கு இடையில் இந்தியா உக்ரைனோட பிரச்சனையில் இந்தியா வந்து தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தாதது அந்த ராணா தல்வார் அவர் வந்து பிரச்சனை அண்டு இந்தியா சீனா கூட ரிலேஷன்ஷிப்பு அண்ட் இதை எழுதலாம் அப்புறம் லேப்டாப் மேலே விழுந்த இது ஜிஎஸ்பி இதை பார்க்கலாம் அப்புறம் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இவ்வளோ விஷயங்களே நம்ம மைண்ட் பண்ணி எழுத முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஓவரால் ஒரு ஐடியா மாதிரி இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் கிடையாது சந்திராயனை பற்றி அடுத்து நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏன் சந்திராயன் வந்து ஃபார் சைடில் லேண்ட் ஆகலை நியர் சைடில் தான் லேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபார் சைட்னா என்ன நியர் சைட்னா என்ன ஏன் நம்ம நியர் சைடில் லேண்ட் ஆனதுனால என்னென்ன கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றிலாம் பேசியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம் த கண்ட்ரோல்டு டிசன்ட் அல்லது சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய சந்திராயனுடைய மெனுவர் அதாவது இயக்கம் இது இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது தான் சவுத்து போலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் அனுப்பப்பட்ட அல்லது லேண்ட் தரையிறக்கப்பட்ட முதல் சேட் முதல் ஒரு அமைப்பு ஒரு பொருள் சரியா ஆனால் இதுவுமே வந்து சந்திரனுடைய நியர் சைடில் தான் அமைஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலாக சந்திரனுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் ஒன்று நியர் சைட் இன்னொன்று நமக்கு தெரியாத பக்கம் அது ஃபார் சைட் ஸோ இது நியர் சைட் ஃபார் சைட்னு ஏன் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார் சைட் வந்து நமக்கு எப்போவுமே வந்து நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பூமி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பூமியை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சந்திரன் இந்த பூமியை சுற்றி வர்ற நேரமும் தன்னைத்தானே எடுத்துக்கிற நேரமும் ஒரே நேரமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பூமி நம்ம எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த நியர் சைடு மட்டும்தான் தெரியும் சரியா இது அப்படியே முன்னாடியே வர மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தாலும் அது நியர் சைடு தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்தாலும் 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 நியர் சைடு தான் இருக்கும் ஸோ அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கும் பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கும் ஒரே நேரம் தான் எடுத்துக்கும் அப்போ இப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சந்திரனுடைய அந்த பின்பக்கம் தெரியவே த
மூனோடைய ஃபார் சைடை பார்த்த முதல் மனிதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையை அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ டார்க் சைடு நியர் சைடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு இந்த இடத்துல பேசியிருக்காங்க ஸோ டார்க் சைடு நியர் சைடுனா என்னென்னா நியர் சைடில் நிறையா மரியாஸ் அல்லது நிறையா வல்கானிக் பிளைன்ஸ் இருக்கும் இதை கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது மரியா அப்படிங்கிற டேம்னா என்ன எதை குறிக்கும் லூனாரில் மரியா அப்படின்னா எதை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யூபிஎஸ்சியில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கூட கேட்குற நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மரியா அப்படின்னா அந்த நிலவோட பரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வல்கானிக் பிளைன்ஸ் அதாவது எரிமலை சமவெளிகளை தான் வந்து மரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து அதுங்க ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேறு ஃபார் சைடில் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கும் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பரப்ப பறந்துருக்க பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது வெண்கற்கள் இந்த வெண்கற்கள் வந்து சந்திரன் மேலே அதிகமாக வந்து மோதுறனால உருவாச்சு ஸோ நியர் சைடில் மோதவே இல்லையான்லாம் கிடையாது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு பக்கமே மோதிருக்கும் நியர் சைடும் சரி ஃபார் சைடும் சரி ரெண்டு பக்கமே நிறையா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸால் தாக்கப்பட்டது பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நியர் சைடில் நிறைய வல்க் அந்த நியர் சைடில் உள்ள க்ரஸ்ட்டு அந்த மேலோடு இருக்குல்ல அந்த மேலோடு வந்து அதாவது சர்ஃபேஸு சொல்லுவோம் அதான் மேலோடு இந்த மேல் பக்கம் இருக்குல்ல இது உள் பக்கம் இது நடுவில் உள் பக்கம் எந்த ஒரு கோலை வடிவத்தையும் என்ன பண்ணுவோன்னா க்ரஸ்ட்டு மேண்டல் கோர் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து பூமிக்கு செட் ஆகும் ஸோ அதனால் எல்லா நில பிளானட்லேயுமே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த மேலே உள்ள பரப்பை புவி பரப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி நிலவோட பரப்பை தான் க்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த க்ரஸ்ட்டு வந்து நியர் சைடில் ரொம்ப தின்னாகவும் ஃபார் சைடில் ரொம்ப திக்கலாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும்ல தின்னாக இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா இது திக்காக இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் இப்போ ஒரு எரிமலை வெடிச்சு விழுது எந்த பக்கம் போகும் இந்த பக்கம் தான் போகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பக்கம் ஃபார் சைடு வந்து இப்படி இருக்குது நியர் சைடு வந்து இப்படி தின்னாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இங்கே திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நேச்சுரல் ஸ்லோப்பாகவே எந்த பக்கம் இருக்குன்னா நியர் சைடு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வெடிச்சு வலிகிற அந்த வெல்கனோசரோட எரிமலை பிழம்பு எல்லாமே இந்த பக்கமே வலிஞ்சோடி வலிஞ்சோடி இதில் உள்ள அந்த கிரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா ஃபீல் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதனால தான் நம்ம நியர் சைடில் நிறையா வல்கானிக் பிளைன்ஸ் அல்லது மரியாஸ் காணப்படுது வயல் இந்த ஃபார் சைடில் நிறையா கிரேட்டர்ஸ் வந்து காணப்படுது சரி நம்ம ஏன் ஃபா ஃபார் சைடு சூஸ் பண்ணுறதில் நியர் சைடு சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அந்த ஃப்ளாட் பிளைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால நம்ம அந்த லேண்டர் மாதிரியான மிஷின்ஸை இறக்கிறதுக்கு போதுமான ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் சந்திராயன் இறங்கி இருக்கிறது அவருடைய அந்த லேண்டர் இறங்கி இருக்கிறது ரெண்டு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் அகலமும் நாலு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் பரப்பளவும் கொண்ட ஒரு ஸ்பாட்டை சூஸ் பண்ணி அங்கே தான் வந்து இறங்கியிருக்காங்க சேங்கி ஃபோர் சீனாவோட சேங்கி ஃபோர் லேண்டர் தான் மொத முதல்ல ஃபார் சைடில் களமிறங்கினா ஒரே ஒரு சேட்டலைட் ஒரே ஒரு லேண்டர் அப்படிங்கிற பேர் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யாருமே அங்கே போய் களமிறங்கலை சேங்கி ஃபோர் வந்து என்ன செஞ்சுச்சு அப்படின்னா வான் கார்மன் கிரேட்டர் பள்ளத்தாக்கில் போய் இற தலையிறங்குச்சு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலமான பள்ளத்தாக்கு இது அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது சவுத் போல் ஐட்கன் பேசின் அந்த பேசினில் ஒட்டுமொத்த கிரேட்டரில் அந்த பேசினில் அடித்தளத்தில் வந்து இது வந்து இறங்கியிருக்கு சந்திராயன் திரியோட லேண்டிங்கில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சவுத் போலுக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்குது சவுத் போலுக்கு வெறும் அறநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இது மூலமாக இது வந்து எப்போவுமே பெர்மனண்ட்டாகவே ஷேடோவாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அதாவது நீ சூரியனுடைய ஒளி வந்து பெருமளவு இதில் படாத ஒரு பகுதி அது மட்டும் அதனால் இங்கே இருக்கிற பகுதிகள் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரீஸாக இருக்கும் கோல்டாக இருக்கும் பொதுவாக ஒரு துருவ பகுதியில் இந்த மாதிரி ஸ்பியராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் துருவ பகுதியில் வந்து ஃப்ரீஸிங் வந்து அது ஃப்ரீஸ்டு இருக் தண்ணி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் மார்ஸ்லேயுமே அந்த நார்த் அண்ட் சவுத் போல் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே ஃப்ரோசன் தண்ணி இருக்கலாம் ஃப்ரோசன் ஐசிட்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே ப்ராசிபிலி தண்ணி இருந்தால் உயிர் வாழ்கிறதுக்கான ஏற்ற சூழல் அங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்பட்டு இருக்கு ஸோ மூணுலேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறனால இங்கே நம்ம அதே மாதிரி இது ரொம்ப வருஷமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஏரியா டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஏரியா அதனால் இந்த இடத்துல நமக்கு பெட்டரான ரிசர்ச்சஸ் கிடைக்கும் நிறையா டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் புது வகையான ரிசோர்ஸையும் நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பேச அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபார் சைடில் போய் நம்ம இறக்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம போகிற நேரத்தில் அது ஷேடோவாக இருக்கும்
ஒரு ரியல் டைம் கனெக்ஷன் வேணும் ஸோ அந்த கனெக்ஷனை வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியாது அங்கே ஃபார் சைடில் அனுப்பினோன்னா மோர் ஓவர் சந்திராயன் டூவில் அனுப்பின ஆர்பிட்டர் இன்னொரு ரியல் லைஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது நம்ம இதை வந்து ஃபார் சைடு அனுப்பினோம்னா இதோட ஆர்பிட்டர் திருப்பி நம்ம வந்து மறு அமைப்பு செய்யணும் இது வந்து இன்னும் ஆர்பிட்டரை வந்து இன்னும் தள்ளி அனுப்பிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக அவர் சொல்லும் போது அந்த மிஷனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் அது எங்கே லேண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத முடிவு செஞ்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் இந்தியா அண்ட் கிரீஸ் ப்ளேஸ் டு அப்கிரேட் டைஸ் டு பிகம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஸ் இந்தியாவுக்கும் கிரீஸில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் கிரீஸோட அழைப்பை ஏற்று ஏதன்ஸ்க்கு வந்து போயிருக்காங்க லாஸ்ட் டைம் மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் தான் போனாங்க நான் அதான் அப்போ தான் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கிரீஸுக்கு போனேன் போன டைம் ஸோ நாற்பது வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் போகிறாங்க ஸோ என்னென்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பேரும் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் லெவலுக்கு நம்மளுடைய டைஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு சொல்லியிருக்காங்க டிஃபென்ஸு அண்டு டிஃபென்ஸ் ஃபீல்டில் நம்ம வந்து கோஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கில்டு பாப்புலேஷனை மூவ் பண்ணுற விதமாக மைக்ரேஷன் மொபிலிட்டிக்கான அக்ரிமெண்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ வாட் இஸ் மைக்ரேஷன் மொபிலிட்டி அப்படின்னா மைக்ரேஷனாக பீப்புள் ரிலேட்டடான மூமெண்ட் மொபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாகவே ட்ரா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடான விஷயத்த தான் சொல்கிறாங்க இதனால் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரி கடையில் ஸ்கில்டு பாப்புலேஷனுடைய இயக்கம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன் மேலே எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈடுபாடு உண்டு அப்படின்னு தெரிவிச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிரீஸை சேர்ந்த பிரைம் மினிஸ்டர் மிட்ஸோ டக்கிஸ் அப்படிங்கிற அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் மெட்டீரியன்லேயும் இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்லேயுமே இந்த பிரச்சனை இருக்குது அதாவது இந்தியாவுக்கு இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்லேயும் கிரீஸுக்கு ஈஸ்டர்ன் மெட்டீரியன் ரீஜன்லேயும் இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிற அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறார் நம்மக்குள்ள ஒரே மாதிரி நடக்குது பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க மிஸ்டர் மோடி அவர்கள் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பூஸ்ட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மிலிட்ரி லிங்க்ஸையும் வந்து பூஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வர்ற காலகட்டங்களில் கிரீஸ் கூட ஒரு மிலிட்ரி எக்ஸசைஸை எதிர்பார்க்கலாம் சரியா இப்படி தான் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ்லாம் கிரியேட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் தொடர்பு அது மட்டும் படிப்பு ரிலேட்டடான அகாடமிக் எக்ஸ்சேஞ்சஸையும் நம்ம வந்து பண்ணலாம் இது மூலம் மக்களுக்கு மக்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் வந்து அதிகரிக்கும் பொதுவாக ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் உறவுகளை மேம்படுத்தணும் அப்படின்னா மக்கள் மக்கள் தொடர்பை அதிகரிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பீப்புள் டு பீப்புள் கான்டாக்ட் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஏதன்ஸில் மிஸ்டர் சிந்திரா காந்தி நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்தாங்கன்னு பேசினாங்க இதை பற்றி பேசின பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் ஆதி காலத்தில் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் கிரேஸை சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் த கிரேட் இந்தியாவுக்கு வந்ததுலேருந்து இப்போ கண்டம்பரரி டைம்ஸ் வரைக்க இந்தியாவோட டைஸை பற்றி பேசிவிட்டு அவர் இந்திய நிறுவனங்கள் கிரீஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஆஃப் கன்வென்ஷன் டு த லா ஆஃப் சீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஐ கிளா யூஎன் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது கன்வென்ஷன் டு த லா ஆஃப் சீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே இந்த கச்சடி இஷ்யூ பற்றி பேசும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் யூஎன் கிளாஸ் இதில் வந்து இதை நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் மரை டைம் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சிமிலராக உள்ள பிரச்சனை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈஸ்டர்ன் மெட்டீரியன் சீல உள்ள பிரச்சனை இண்டோ பசிபிக் ஓசனில் உள்ள பிரச்சனை இது ரெண்டுமே நம்ம ரெண்டு பேருக்கு சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் மரை டைம் செக்யூரிட்டியில் நான் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கேன் அதை நான் எப்போவுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அதுக்கான கமிட்மெண்ட்டில் நாங்கள் எப்போவுமே சாரி அதுக்கான முயற்சிகளை நாங்கள் ரொம்ப கமிட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய கருத்தை அவங்க வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க டெஹரான் அண்ட் நியூ டெல்லி ட்ராப் ஃபாரின் ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் அண்ட் சபார் போர்ட் இஷ்யூ ஸோ இதை பற்றி நான் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் என்ன பிரச்சனைன்னு ஈரான் இல்லை அதோட சவுத் ஈஸ்டில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா சபஹார் அப்படின்னு ஒரு போர்ட் இருக்குது துறைமுகம் இருக்குது இதில் இந்தியா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த போர்ட்டு டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதுக்காக மேட் பண்ணப்பட்ட அக்ரிமெண்ட்டை இன்னும் ஃபைனலைஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க பட் ஆல்ரெடி இந்தியா வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஒரு லாங் டேம
ஹவவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர்பிட்ரேஷனில் இந்தியா ஈரானுக்குள்ள பிரச்சனைனா வேறு எந்த நாடும் தலையிட முடியாது இந்தியா ஈரான் மட்டும்தான் வந்து கலந்துப்பாங்க இது ஏன் இந்தியாவுக்கு பெரிய குடைச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த நியூட்ரல் கண்ட்ரியாக ஒரு வேலை சீனா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது ஏன்னா ஈரான் அண்டு சீனாவுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி பிரிக்ஸ் குரூப்பிங்கில் ஈரானை வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈரான் சவுதி அரேபியா அண்ட் யூஏஇ மூணு பேர்த்துக்கும் பீஸ் பி டீல் புரோக்கர் பண்ணது யாருன்னா சீனா தான் ஸோ சீனா உள்ளே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க ஆல்ரெடி வந்து சீனா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேலே சீரா ஈரானில் உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேலே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளாஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க இதை சரி பண்ணுற விதமாக இப்போ ஈரான் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா சரி நாங்கள் இந்த கமர்ஷியல் ஆர்பிட்ரேஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம இன்வெ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கே நம்ம போயிடலாம் இது மூலமாக நம்ம ஒரு லாங் டேர்ம் அக்ரிமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் நியூஸு அண்ட் யூ அதே மாதிரி இந்தியா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூஎன் கமிஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட்லா இதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி இந்தியா வந்து ரீட்ரேட் பண்ணுறாங்க இதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிற விதமாக ஈரானும் வந்து சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சரி நாங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு லீடர்ஸும் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டரும் ஈரானோட பிரசிடண்ட்டும் ஃபோன் கான்வர்சேஷன் மூலமாக பேசியிருக்காங்க இது மூலமாக சபஹார் போர்ட்டுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை உருவாக்குற மாதிரி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்தியா ஈரானுடைய பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் அதாவது இருநாட்டு தரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்துறதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளும் இதில் பேசப்பட்டதாக வந்து குறிப்பிடப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ச பகார் போர்ட்டில் இப்படியான ஒரு முடிவு வந்துருக்குது ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நல்லது நல்ல விஷயங்களாக அமைஞ்சிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அளிச்சிருக்கு ஸோ அதை நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்தியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்களே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இது சீனாவை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழியாக இது பார்க்கப்படுது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சீனா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்டு ஈரானோட சபஹார் போர்ட் மேலே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை கவுண்டர் பண்ணி அவங்கள தள்ளி வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு கிளாஸாக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆர்பிட்ரேஷன் கண்ட்ரியாக யார் வந்து நிற்பாங்கன்னா சீனா வந்து நிற்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை தள்ளி வச்சுட்டாங்க மூணாவது வந்து என்னென்னா இது வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா ரஷ்யா மேலே எக்கனாமிக் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாகவே நிறையா சேங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ சதன் இந்தியன் ஓசன் ரீ இந்தியன் ஓசன் ரீஜனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து இந்த நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார்னு சொல்லி ஒரு பதிமூணு நாடுகள் ஒன்றா சேர்ந்து க்ரியேட் பண்ணாங்க ரஷ்யாவிலேருந்து இந்தியா வரைக்கும் இருக்கும் இதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் ஸோ இது மூலமாக சபஹார் வழியாக வந்து இந்த இந்தியன் ஓசன் ரீஜனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அடையிறதுக்கு அது மூலமாக அவங்களோட ட்ரேட் அண்டு காமர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரஷ்யாவுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுடைய சிட்டிஸை சிட்டிஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூறு சிட்டிஸை சூஸ் பண்ணி அதை ஸ்மார்ட் சிட்டிஸாக மாற்றணுங்கிறதான் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷனுக்கு கீழே ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் கான்டெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டி வந்து நடக்கும் இதுக்கு இதோடைய முடிவில் சிறந்த நகரங்கள் சிறந்த மாநிலங்கள்னு சொல்லி வெவ்வேறு கேட்டகரியில் அவார்டு கொடுப்பாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் துவங்கப்பட்ட இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் இதோட நாலாவது தடவை கொடுக்குறாங்க பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த கான்டெஸ்ட் நடக்கலை ஏன்னா கோவிட்னால் இதோட தொடர்ச்சியாக நடந்த அவார்டில் இப்போ வந்து யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க சிட்டிஸ் கேட்டகரியில் இந்தூர் இந்து மத்திய பிரதேசோட மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த இந்தூரும் ஸ்டேட் கேட்டகரியில் மத்திய பிரதேசும் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது செகண்ட் தேர்டில் சிட்டிஸில் சூரத் அண்ட் ஆக்ரா செகண்ட் தேர்ட் பிளேஸும் ஸ்டேட் கேட்டகரிஸில் தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் அண்டு உத்தரப்பிரதேஷ் அடுத்தடுத்த இடத்த வந்து வாங்கியிருக்காங்க தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் பிளேஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸ்டேட் கேட்டகரிஸில் யூனியன் டெரிட்டரி கேட்டகரியில் சண்டிகார் தான் வந்து பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த அவார்டு வந்து பிரசிடென்ட் அவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் இந்தூரில் நடக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமில் வழங்குவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எடிஷன் வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட் அர்பனைசேஷன் ஈவெண்ட்
இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது ஸோ இதை கட்டுப்படுத்துகிற விதமாக கவர்மெண்ட் நிறையா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸாக டொமேட்டோஸோட சப்ளையை அதிகரிக்கிறதும் ஆனியனுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸை கருப் பண்ணுறதும் அதாவது கட்டுப்படுத்துகிறதும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டு இந்த மாதிரியான வீட்டு ரைஸ் இதோடய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிற மாதிரியான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறாங்க இதுக்கு விவசாயிகள் மத்தியில் வலுத்த எதிர்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த பொருளோட விலைகள் வந்து ரொம்பவே வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட எடுத்த பொருள் எடுத்த விலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்திருப்பாங்க இனிமேல் அதோடய விலை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி கொள்முதல் பண்ணிட்டாங்க அப்படி கொள்முதல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆல்ரெடி கம்மியான விலையில் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இப்போ இந்த கரும்புலாம் நடந்தனால அதோடைய விலைவாசி ஏறி இருக்கும் அது அது ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுனால இன்னொன்று என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கட்டுப்படுத்தினோட விளைவாக கொஞ்ச நாள் கழித்து இதோடய ப்ரைஸஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கம்மியாக விழுந்துடும் ஸோ ரொம்ப குறைஞ்சி போய்டும் அதனால் எங்களுக்கு நட்டம் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பதில் தெரிவிக்கிற விதமாக ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சாத்தன சீதாராமன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்துகிறது தான் முக்கியமே தவிர இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மட்டும்தான் அதுக்கான அவைலபிளான டூல்னு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ சப்ளை சைட் ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம மனசில் கொண்டுடணும் அப்போ தான் அதில் உள்ள முயற்சிகள் எடுத்தால் தான் நம்ம இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முழுமையான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான பேக்ரவுண்டாக தான் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து பதினஞ்சு மாதம் இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வெஜிடபிள் செரல் ப்ரைசஸ் க அதிகமானது தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க இதை தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பேசிட்டோம் சீனா பூட்டான் ஹோல் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆன் டிலிமிட்டேஷன் ஆஃப் டிஸ்பியூட்டட் பவுண்ட்ரி இது என்ன பிரச்சனைனா சீனாவுக்கு சுற்றி சுற்றி எல்லா கண்ட்ரீஸோடையுமே பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குதுங்க ஸோ இந்த பவுண்டரி டிஸ்பியூட்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு சில முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க சில முயற்சிகளை கைவிட்டுறாங்க சில இடங்களில் எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுருக்காங்க ஸோ சில இடங்களில் ரொம்ப சீரியஸாகவும் சில இடங்களில் ரொம்ப காமனாகவும் இருக்கும் ஸோ சீனாவுடைய பவுண்டரி டிஸ்பியூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிலத்தில் மட்டும் இல்லை கடலில் வரைக்கும் நிறைய பஞ்சா பஞ்சாயத்து இருக்குது சவுத் சீனா சி பிரச்சனை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ சவுத் சீனாவில் அந்த பிலிப்பைன்ஸு வியட்நாம் தாய்லாந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கண்ட்ரீஸ் தான் இருக்காங்களே அவங்க கூட பஞ்சாயத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது எங்களோடய இடம் எங்களுக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய பவுண்ட்ரிஸை பூரா எங்களுக்கோட கிளைம் பண்ணணும்னு சொல்லி சீனா நிறையா பிரச்சனை பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில் சீனாவுக்கும் பூட்டானுக்கும் உள்ள இந்த நில பிரச்சனையை சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க டிஸ்பியூட்டட் பவுண்டரிஸை சரி செஞ்சுக்கிறதுக்காக ரொம்ப வருஷமாகவே டாக்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து டாக்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஒவ்வொரு ரவுண்ட்ஸாக மீட்டிங் நடக்கும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து டாக் நடந்துச்சு அண்டு சாரி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அதுக்கப்புறம் டோக்லாம் பிரச்சனை வந்துச்சு டோக்லாம்ங்கிறது சிக்கிம் இருக்கு இல்லையா சிக்கிம் பக்கத்தில் பூட்டான் இருக்கும் இல்லையா இது வந்து சிக்கிம் இது வந்து பூட்டான் இது வந்து சீனா இந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ இங்கேனக்குள்ளே வந்து என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா டோக்லாம் இருக்கும் ஸோ இது இந்தியாவுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பக்கம் இந் இந்தியாவில் வந்து பங்களாதேஷ் இருக்கும் ஸோ இந்த நார்த் ஈஸ்ட்டை கட் பண்ணுற இந்த காரிடார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிலிகுரி காரிடார்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ஆல்சோ கால்டஸ் சிக்கன் நெக் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிக்கன் நெக் காரிடார்னு ஏன் சொல்லுவாங்கன்னா கோழி கழுத்தை பார்த்துருக்கீங்களா கோழி உடம்பு பெருசாக இருக்கும் தலை சின்னதாக இருக்கும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி குட்டியாக நேரமாக ஒரு காரிடார் இருக்கும்ல அதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய நார்த் ஈஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற அது வடகிழக்கு இந்தியாவை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப சின்ன ரொம்ப நேரமான காரிடார் தான் இந்த சிலிகுரி காரிடார் சீனாவுக்கு இது மேலே ரொம்ப நாளாக கண் ஏன்னா நார்த் ஈஸ்ட்டை ஒட்டு மொத்தமாக சண்டை போட்டு கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிலிகார் சிலிகுரி காரிடார் அட்டாக் பண்ணி கேப்சர் பண்ணிட்டால் ஒட்டு மொத்த நார்த் ஈஸ்ட்டையும் இந்தியாவோட கட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பிரச்சனை நடந்துட்டு இருந்துச்சு டோக்லாமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இதை பற்றி நான் நேற்றும் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நேற்று ஒரு இடத்துல பேசும்போது இந்தியா சீனாக்குள்ள பிரச்சனையை பற்றி பேசும்போது டோக்லாம் பற்றி நம்ம பேசணும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டாக்ஸ் நடக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எஸ்கலேட் பண்ணிட்டாங்க எஸ்கலேட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்பீடு எடுத்துகிட்ருக்கு இது மூலமாக ஒரு பாசிபிள் சொல்யூஷன் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இது மூலமாக கிரியேட் பண்ணது தான் டிஸ்பியூட்டட் பவுண்டரி சரி பண்ணுறதுக்கான டீலிமிட்டேஷன் மீட்டிங் ஸோ இதான ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் இப்போ நடந்து போயிருக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இதில் தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்
ஸோ இதனுடைய பேசிக் தெரிஞ்சுப்போம் இதனுடைய அவுட் கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் அதுவே ரெண்டுமே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இந்தியாவில் ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் அடுத்த மாதம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது செப்டம்பர் ஒன்பது பத்தில் நடக்க போகுது ஸோ இதுக்கு இன்னும் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஜி டுவெண்ட்டி பற்றி நிறையா நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன்றைக்கே ஜி டுவெண்ட்டி பற்றி ஒரு மூணு நியூஸ் வந்துருச்சு ஸோ இது முடிகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜி டுவெண்ட்டி மட்டும் தனியாக ஒரு செக்மெண்ட் ஒருவேளை ரெண்டு மூணு நியூஸ் வந்துச்சுன்னா தி ஜி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒரு சொல்லி அதில் என்னென்ன நியூஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பேசிடுவோம் ஸோ இன்றைக்கி இதில் நான் சொல்கிறேன் மூணு நியூஸ் இருக்குது பேஜ் நம்பர் லெவனில் இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டியோட வெனியூவில் நடக்க போகிற வேணுவில் டெல்லியில் நடக்க போகிற பாரத் மண்டபம் பிரகதி மைதானில் இந்த ஒரு நடராஜா ஸ்கல்ப்சர் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெடி பண்ணி அங்கே வைக்க போகிறாங்க ஸோ ஒட்டுமொத்த இதோடைய ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர்ட் இதுதான் வந்து வேர்ல்டுலே லார்ஜஸ்ட்டு டாலஸ்ட் நடராஜா ஸ்கல்ப்சராக இருக்கும் அண்ட் எட்டு மெட்டல்ஸில் செஞ்சுருக்காங்க கோல்டு சில்வர் லெட்டு காப்பர் டின்னு மெர்க்குரி அயன் அண்டு ஜின்கு இது அஷ்டதாட்டு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்க தமிழ்நாட்டில் சுவாமி மலையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சுவாமி மலையில் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண டெக்னிக் பேர் லாஸ்ட் வேக்ஸ் காஸ்டிங் மெத்தட் சிரே பெர்டியூ அப்படின்னு அதோடைய பேர் சொல்லுவாங்க அதோடைய டெக்னிக்கல் டேம் இது வந்து சிரே பெர்டியூ அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இதை இங்கிலீஷில் லாஸ்ட் வேக்ஸ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட கனெக்ஷன் நம்மளுக்கு சிந்து சிமொழி நாகரீகத்தில் இருந்து இருக்குது அங்கேருந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த பிரான்ஸ் மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த டான்ஸிங் கேர்ள்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா நடன மாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கும் பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு இருக்கும் பிரான்ஸ் சிலை இருக்கும் அந்த பிரான்ஸ் சிலையும் இதே லாஸ்ட் வேக்ஸ் டெக்னிக்கில் தான் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க இன்ன வரைக்கும் இது தமிழ்நாடுடைய பல பகுதிகளில் இந்த பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு இந்த முறையில் பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு பண்ணுறது வந்து நிறையாவே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது மூலமாக ஐவிசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்தியிருக்கு ஏற்கனவே கீழடியில் நடந்த ஆய்வுகளில் ஆய்வுகளில் அதிலிருந்த வரி எழுத்துக்கள் வந்து ஐவிசியில் கிடைச்ச எழுத்துக்கள் அதுன்னு அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கல ஐவிசியில் உள்ள எழுத்துக்களுக்கு அர்த்தம் பட் அந்த எழுத்துக்களோடு ஒத்து போகிறது நிறைய எழுத்துக்கள் வந்து ஒத்து போகிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது மூலமாக ஐவிசிக்கும் தமிழர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு ஏற்கனவே ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்களுடைய ஆராய்ச்சியின்படி அவர் வந்து தெரிச்சிருந்தார் ஸோ அதை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிற மாதிரி நிறையா தகவல்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்கேயும் அங்கேயும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது பட் அதை கன்ஃபார்மாக ப்ரூவ் பண்ண முடியல நம்மளால் ஃபா ஃபர்தராக என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ லாஸ்ட் வேக்சின் சொன்னோன்னா எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அதனால் சொன்னேன் ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் வேர்ல்டோட லார்ஜஸ்ட் டா லா சாரி டாலஸ்ட் நடராஜா சிலை உயரமான நடராஜ சிலை சுவாமி மலையிலேருந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டியோட வெனியூவில் வைக்க போகிறோம் ஜி டுவெண்ட்டியோடைய சம்மிட் செப்டம்பர் ஒன்பது பத்து நடக்க போகுது இல்லையா ஸோ இதில் வெவ்வேறு கண்ட்ரிஸ் கலந்துக்கிறதுக்கான அறிவிப்புகளை வந்து வெளியிட்டாங்க லீடர் சம்மிட் நடக்க போகுது அதனால் ஒவ்வொரு நாட்டுடைய தலைவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டரோ அல்லது பிரசிடென்ட்டோ வந்து கலந்துப்பாங்க இல்லை அந்த நாட்டுடைய அரசர்களோ அதிபர்களோ வந்து கலந்துப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ரஷ்யாவுடைய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் வந்து அவர்கள் கலந்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யா வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இது இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து புதுசில் உக்ரைன் கிரைசிஸ் ஆரம்பித்ததுலேருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயங்கள்ல அவர் கலந்துக்கிறது இல்லை அப்படின்னு இங்கே பேசுகிறாங்க ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் பாலியில் நடந்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்லேயும் அவர் போன வருஷம் நடந்துக்கல அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன்த் பிரிக்ஸ் சம்மிட்லேயும் அவர் கலந்துக்கல அண்டு பாசிபிளாக வந்து எஸ்சிஓ வந்து இந்தியா தலைமையில் நடக்க போகுது எஸ்சிஓ இதோட ஃபிசிக்கல் சம்மிட் வந்து கிளா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் சம்மிட்னா என்னென்னா விர்ச்சுவலாக மட்டும் தான் நடக்கும் ஃபிசிக்கலாக நடக்க ஃபிசிக்கல் நடக்காதுங்க எல்லோரும் கூடி பேச மாட்டாங்க ஆனால் ஒவ்வொருத்தராக உட்காந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பேசுவாங்க இதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் தான் நடக்கும் போல் அப்படி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் ஏன் நாங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒருவேளை மிஸ்டர் புதின் அதில் கூட அதில் கலந்துக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அவர் கலந்துக்கிறாரு கலந்துக்கல அது மேட்ரு இல்லை ஜி டுவெண்ட்டியோட ஒரு ஃபாலோ அப் அவ்வளோதான் பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் ஜி டுவெண்ட்டியோட இன்னொரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய மினிஸ்டர் சப்மிட் நடந்துச்சு இல்லையா அதோட முடிவு பெற்றுச்சு அண்ட் கடைசியாக அதில் அக்ரிமெண்ட் ஜாயின் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிக்ளரேஷன் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வெளியிட்டு பேசினா மிஸ்டர் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் கோயல் அவர்கள் சில விஷயங்களை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மூணு நாளாகவே இந்த சம்மிட்
ஜி டுவெண்ட்டி நேஷன்ஸ் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக வேர்ல்டு ட்ரேடில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு ட்ரேடாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் சில முக்கியமான மி முடிவுகள் எடுத்திருக்காங்க என்னென்னா இந்த குளோபல் வேல்யூ சேஞ்சை மேப் பண்ணுறது மேப் பண்ணுறதுனா என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதன் மூலமாக அட்ரஸ் பண்ணுறது அண்டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் எம்எஸ்எம்இஸை இந்த வேர்ல்டு ட்ரேடோடு இணைச்சிக்கிறது அண்டு அவங்களுக்கான ட்ரேட் டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அதாவது வணிகம் தொடர்பான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அவங்களுக்கு கிடைக்க வர கிடைக்கிறது மாதிரியான ஒரு போர்ட்டலோ இல்லை செட்டப்ஸோ பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ அதட் அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் அக்சஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அவங்கள அதுக்கு தேவையான முடிவுகளை எடுக்க முடியும் அவங்களால பிஸ்னஸில் கலந்துக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்காங்க பட் ஒரு காம்ப்ரென்சிவ் டாக்குமெண்ட்டை மேக் பண்ண முடியலை ஏன்னா அந்த உக்ரைன் இஷ்யூ வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது சீனா ரஷ்யா ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவை பே பேசுகிறத நாங்கள் வந்து அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஒட்டு மொத்த விஷயத்தையும் நம்மளால் கொண்டு வர முடியல ஸோ ஜி டுவெண்ட்டியோடைய ட்ரேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங் நடந்து முடிஞ்சது ஸோ இதோடைய அவுட் கம்மாக அவர் என்ன பேசுகிறார்னா இதோடைய அவுட் கம் டாக்குமெண்ட் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வந்து நம்ம குளோபலோட இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு குரோத் அண்டு உலக பொருளாதாரத்தை வளர்க்குறதுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டு கொள்கையாக இது அமையும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு இதோடைய பியூட்டியே இதில் உள்ள ஒரு மூணு 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 அனக்சர்ஸ் தான் அதாவது மூணு விஷயங்கள் தான் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொதல் விஷயம் குளோபல் வேல்யூ சேஞ்சை மேப்பிங் பண்ண போகிறோம் இது மூலமாக ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கே இருக்குது அண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் இது மூலமாக நம்மளுடைய குளோபல் வேல்யூ சேஞ்சை அனைத்து வரையும் உள்ளடக்கிய நிலையான அண்ட் ஷாக் ப்ரூஃப் அப்படின்னா எந்தவித பிரச்சனைகளையும் தாங்கக்கூடிய ஒரு குளோபல் வேல்யூ செயினாக வந்து மாற்றுவோம் அந்த குளோபல் வேல்யூ செயினுடைய இந்த ஷாக் ப்ரூஃப் ஏன் வேணும்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த உக்ரைன் ரஷ்யா வார்னால் அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் நிறையாவே அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப் கான்செப்ட் மாதிரி தான் ஒரே ஒரு ஃபுட் செயின் மட்டும் இருந்துச்சுன்னு உணவு செங்கலி மட்டும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு உயிருக்கு ஒரு உயிரினம் தான் சாப்பாடு அப்படின்னா அந்த உயிரினம் அழிஞ்சு போச்சுன்னா ஒட்டு மொத்தமாக மேலே உள்ள உயிரினம்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் ஃபுட் வெப்புனா ஒரு உயிரினுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நிறையா உயிரினங்கள் இருக்கும் ஸோ ஒன்று இல்லைனா இன்னொன்று இன்னொன்று இல்லைனா இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு வெப்பை க்ரியேட் பண்ணும் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வச்சுக்கிறது அதாவது இடைத்தொடர்புகள் மற்றும் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்கிறது எப்போவுமே ஷாக் ப்ரூஃபாக இருக்கும் அதை தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க ஸோ குளோபல் வேல்யூ செயின்ஸில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஷாக் ப்ரூஃபாக மாற்றுறதுக்கு இடைத்தொடர்புகளை அதிகரிப்பாங்க அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸை அதிகரிப்பாங்க அந்த மாற்றுதல்கள் அதை வந்து அதிகரிப்பாங்க ஸோ இதுதான் அவர் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா செகண்ட் அனெக்சரி சப்போர்ட் த எம்எஸ்எம்இஸ் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் சிறு குறு நிறுவனங்கள் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த குளோபல் பிஸ்னஸ் ட்ரே ட்ரேடு பிஸ்னஸோடு இணைக்க போகிறாங்க ஸோ இதுக்காக அவங்களுக்கு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடான மார்க்கெட் சென்சிட்டிவான டேட்டாஸ் ஸோ மார்க்கெட் ரிலேட்டடான நிதியியல் சம்மந்தப்பட்ட தரவுகளை அவங்களுக்கு வழங்கணும் அதை கூட அது மூலமாக அவங்க உலக பொருளாதாரத்துக்கு அவங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்காக ஒரு குளோபல் ட்ரேடு ஹெல்ப் டெஸ்க் ஒன்று உருவாக்க போகிறாங்க ஸோ ஹெல்ப் டெஸ்க் அப்படிங்கிறது ஒரு வெப்சைட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் எதிர்பாருங்க சர்வதேச அளவில் வந்து ஒரு போர்ட்டல் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை நம்ம நியூஸில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து வருதுன்னு பாருங்களேன் இதெல்லாம் மொட்டு மொத்த நியூஸில் இருந்து தான் கிளம்பும் நம்ம அப்போதே பார்த்தோம் கிரீஸ் இந்தியா ரிலேஷன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகுது மிலிட்ரி ரிலேஷன்ஸ் நாங்கள் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க இந்தியாவுக்கும் கிரீஸுக்கும் இடையில் ஏதாவது ஒரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் லான்ச் பண்ணதாக சொல்லுவாங்க ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ ஏன்னா அது அந்த மாதிரி மிலிட்ரி டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும் உடனே கூட நடக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் கூட ஆகலாம் இல்லை ஒரு வருஷம் கூட ஆகலாம் பட் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து தொடர்ந்து நியூஸ் பேப்பரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் என்னையா கிடைக்கிது அதை நான் மனப்பாடமே பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த மனப்ப நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கோ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் நியூஸ் பேப்பரை நம்ம டெய்லி படிக்கும் போதோ இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள
எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு வழங்க போகிற அந்த டேட்டா அதிக இன்க்ளூஸ் ஆகும் அண்டு அதிகமான டேட்டாஸும் வழங்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனல் அனைக்சர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரேடு டாக்குமெண்ட்ஸை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கான பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மூலமாக குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஃப்ளோவில் சீம்லெஸ் ஃப்ளோ வந்து போகும் அது தங்குதடையின்றி வந்து அதனுடைய இயக்கம் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கான மெயின் நியூஸஸ் இவ்வளோ தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ரிலேட்டடாக நியூஸ் அண்ட் ஃபாலோ அப்ஸ்ன்னு நான் ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தல அதோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நியூஸ் இஷ்யூஸ் அண்டு ஃபாலோ அப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் சிபிஐ கேசஸை சுப்ரீம் கோர்ட் மணிப்பூர்லேருந்து அஸ்ஸாமுக்கு மாற்றிட்டாங்க இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மணிப்பூரில் இன்னும் வயலன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிவுக்கு வரலை அங்கே வந்து டென்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த டுவெண்ட்டி செவன் கேசஸை வந்து நம்ம இங்கேயே விசாரிக்கிறது வந்து அவ்வளோ பய அவ்வளோ வந்து ஒரு நடுநிலையாக இருக்காது ஸோ அந்த ஜட்ஜஸ் வந்து ஒன் கம்யூனிட்டி அதை அதை ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இங்கேருந்து நம்ம வந்து வேறு இதுக்கு மாற்றணும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அஸ்ஸாமுக்கு அந்த ப்ரீ ட்ரைவல் ஆர்டர்ஸை வந்து மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக ஜட்ஜஸ் மேலே இந்த மாதிரி பயாஸ்டாக இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது பெரும்பாலும் இவங்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்களாக தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் அப்படி தான் இருப்பாங்க யாராவது ஒன்று ரெண்டு பேர் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கலாம் அதையும் நம்ம வெளியே சொல்ல முடியாது ரைட் ஓகே அப்பாற்பட்டவங்களாக தான் இருப்பாங்க பட் பீப்புளோட நம்பிக்கையை கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை மாற்றிருக்காங்க ஸோ தட் நாளைக்கு அவங்க ஏதாவது தீர்ப்பு சொல்லி அதை வந்து இல்லை நீ அவனு சாதமாக சொல்லிட்ட அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனை கிடச்சினா அது இன்னும் வந்து வயலன்ஸை வெடிக்கிறது ஜாஸ்தியாக வா வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அஸ்ஸாமுக்கு மாற்றுங்கன்னு சொல்லி கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை அவருடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து சரின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இது ஒரு நியூஸ் இதை நீங்கள் ரீட்லாம் பண்ண தேவையில்லை இது என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஃபாலோ அப் மாதிரி ஸோ தட் மணிப்பூர் இஷ்யூவை பற்றி கண்டினியூஸாக நமக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி சில சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டே இருக்கலாம் அடுத்த இஷ்யூ இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்குது அதாவது ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்டு அதாவது இந்தியாவில் சிவில் வழக்குகள் அண்டு கிரிமினல் விஷயம் ரெண்டு இருக்குது ஸோ கிரிமினல்ங்கிறது வந்து கொலை கொள்ள கற்பழிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சிவில் திருமணம் விவகாரத்து சொத்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே சிவில் மேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவில் கிரிமினல் லாஸ்க்கு வந்து ரிலீஜன் அந்த டிஃப்ரென்சஸ்லாம் கிடையாது இந்தியாவில் எந்த மதத்துக்காரவங்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் காமனாக இது இருக்குது ஸோ இப்போ இந்தியாவில் யூனிஃபார்ம் கிரிமினல் கோடு இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இல்லை ஸோ ஸோ இதை கொண்டு வர சொல்லி தான் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடிப்படையில் இந்தியா அந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க பட் இது வந்து சின்ன சின்ன மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிஸ் இதில் அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் ஆவாங்க அவங்களுடைய பர்சனல் லாஸ்லாம் இதில் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிற மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிஸ் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்ட் இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்கல்ல அதில் ஒன் ஆஃப் த மைனாரிட்டிஸான இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த தனிநபர் சட்டங்கள் தனியார் சட்டங்களை வந்து டீல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அமைப்பு இருக்குது இவங்க தான் ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்ட் ஸோ இப்போ பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கா ஹலாலா நிக்கா முட்டா சாரி முத்தா அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு வகையான திருமணங்கள் வந்து இங்கே வந்து பிரச்சனைக்குரியதாக பேசப்படுது இந்தியாவில் இது நடக்கப்படுறதாகவும் இது குறித்து ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்டோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி லா கமிஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிக்கா ஹலாலானா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு கணவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி தலாக் சொல்லி வந்து டைவோர்ஸ் பண்ணிட்டார் ட்ரிபிள் தலாக் சொல்லி டைவோர்ஸ் பண்ணிட்டார் பட் திருப்பி அந்த மனைவி கூட திருப்பி கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த பெண் வந்து வேறு ஒருத்தவங்களை திருமணம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அதை எப்படி திருப்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செட்டப் கொண்டு வர்றது தான் நிக்கா ஹலாலா முத்தா அப்படிங்கிறது வந்து அக்ரிமெண்ட் பேஸ்டு கல்யாணம் அதாவது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடுக்கு ஒரு டெம்பரவரி பீரியடுக்கு திருமணம் செஞ்சுக்கிறது தான் முத்தா அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுமே வந்து ஹராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ்லாமில் ஹராம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபர்பிடன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் இது வந்து ஹராம் தான் நாங்கள் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை இந்தியாவில் அங்கேயும் இங்கேயும் நடக்கிறத வச்சுட்டு நம்ம இது ஒட்டு மொத்தமாக
இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து செல்லாது அது வந்து இந்தியாவில் அங்கே எங்கேயும் நடக்கிறத வச்சுட்டு இதை வந்து முஸ்லீமில் நட இஸ்லாம்ஸில் நடக்குது இந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு விஷயம் அண்ட் இந்த கதையை பாருங்கள் வெளிப்படையாக எவ்வளோ வெளிப்படையாக மிரட்டுறாங்க பாருங்கள் ரெஸ்பாண்ட் ஆர் வில் ரைட் டு ப்ரெசிடென்ட் பஞ்சாப் கவர்னர் வான் சிஎம் யார் தெரியுதா அவர் தமிழ்நாட்டுடைய முன்னாள் கவர்னராக இருந்தார் இல்லையா பன்வாரிலால் புரோஹிட் இது என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா பஞ்சாபில் வந்து ஒரு சில டே டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டு இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு கவர்னர் வந்து ஸ்டேட் கவ சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட கேட்டிருக்காரு பொதுவாக கவர்னருக்கும் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ்ட்ட சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு பவர் இருக்குது அது வந்து ஒன் ஆஃப் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த கடமை தான் பட் அப்படி கேட்கும் போது சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணல அப்படின்னா எந்த பதிலும் சொல்லவே இல்லை இதுக்கு கடுப்பான கவர்னர்னு சொல்லியிருக்காருனா இது ஒழுங்காக பதில் சொல்லி இல்லைன்னா நான் வெடி வச்சிருவேன்ற மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று பிரைம் கவர்னர் வந்து ஏதாவது டீட்டெயில் கேட்கும் போது அதை கொடுக்க வேண்டியது சீஃப் மினிஸ்டருடைய டியூட்டி சரியா இது டியூட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டிக்கல் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி டியூட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரைம் மினிஸ்டர்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அது கீழேயும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரெசிடென்ட் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சீக் பண்ணும்போது அதை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா கவர்னருக்கு கவர்னர் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் மெசரி பிரேக் டவுன் அப்படிங்கிறத ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ப்ரெசிடென்ட் ரூல் போட முடியும் அப்படிங்கிறதையும் திருப்பி ஒரு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி இது பெருசாக தேவை பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் லேண்ட் ஸ்கீம் இஸ் ரிசர்வ்டு ஒன்லி ஃபார் ஜம்மு காஷ்மீர் டொமிசைல்ஸ் அதாவது நிலம் இல்லா ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கீழே வீடு கட்டி கொடுக்கறதுக்காக அவங்களுக்கு நிலம் வழங்குறதுக்காக ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸோ இது வந்து யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கில் அந்த டொமிசில் உள்ள நிலம் இல்லாத ஜம்மு காஷ்மீரில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டும்தான் இது அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க யார் அந்த லேண்ட்லெஸ் அப்படின்னா ஹீ இஸ் அ டொமிசில் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் ஹேவிங் எ செப்பரேட் ஃபேமிலி அவருக்குன்னு ஒரு குடும்பம் கொண்டு அவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் வசிச்சு வரணும் டஸ் இன் அவர் லேண்ட் இன் இஸ் ஓன் நேம் ஆர் இன் த நேம் ஆஃப் எனி ஆஃப் இஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவரோட கு அவரோட பேர்லேயோ இல்லை அவரோட குடும்ப உறுப்பினரோட பேர்லேயோ எந்த சொத்தும் இருக்கக்கூடாது என்ன நிலமும் இருக்கக்கூடாது அல்லது அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலம் ஃபை ஹரால்ஸ் மரால்ஸுக்கு மரலாஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஃபை மரலாஸுங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஏக்கரில் ஒன் சிக்ஸ்டித்து நூற்றி அறுபது பங்கு தான் வந்து மரலாஸ் அல்லது இருபத்தஞ்சு மீட்ரு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு மீட்ரு ஸ்கொயர்டு ஏரியா சரியா இவ்வளோக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்க முடியும் ஃபை அதாவது ஒரு மரால் சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அஞ்சு மரலுக்கு மேலே அவங்க இடம் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்த வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம என்னென்ன ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரிக்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷனை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் அது மாறிடுச்சு ஸோ ஐஆரில் அது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் கீழே வந்துடும் ரீ திங்கிங் த டைமண்டாமிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் கண்டிப்பாக வாசிச்சுருங்க இந்தியாவோட ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் எப்போவுமே கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு ஏரியா ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம்னா என்னென்னா இந்தியாவோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் இது தொடர்பாக வரும் இதில் நிதியியல் உறவுகளை பற்றி வரும் இதுதான் வந்து ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் இதை கண்டிப்பாக வாசிக்கணும் அண்டு இது வேணால் இது வந்து நம்ம கால்சன் வின் பண்ணார் இல்லையா நேற்று நடந்த வேர்ல்டு கப் டைட்டிலில் வந்து பிரக்யானந்தாவத்தை குடிச்சு கால்சன் வின் பண்ணார் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாட் நீடட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் வாழ்த்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாசிச்சுக்கோங்க க்ளீன் டெக் ஃபார் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் க்ரீன் ஃபியூச்சர் இன் இண்டியா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு இதில் கொண்டு வர முடியாதுங்க சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் வேணால் சொல்லலாம் ஸோ எக்கனாமிக்கலாக அஸ் வெல் அஸ் எக்காலஜிக்கல் க ஃபேக்டராக தான் இது கொண்டு வர முடியும் க்ளீன் டெக் எப்படி வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு க்ரீன் ஃபியூச்சரை வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி எமர்ஜிங் சில டொமைன்ஸ் இருக்குது சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் இந்த க்ளீன் டெக்கும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ அதனால் இதையும் நம்ம ரீட் பண்ணோம் இன்றைக்கி டெவலப்மெண்ட்டில் இது ரொம்பவே ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் பேப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் சாரி ஃபார் த டிலே